Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Тайное становится явным» и я, Павел Любимцев. Сегодня я расскажу вам о женщине с весьма сомнительной репутацией. Почему именно такие дамы привлекают внимание современников и потомков гораздо больше, чем женщины добродетельные, это вопрос отдельный, и сегодня мы его обсуждать не будем. Имя героини моего сегодняшнего рассказа – Мата Хари. Мата Хари. Знаменитая красавица, танцовщица, куртизанка и международная шпионка, прожившая бурную, не слишком длинную и не слишком короткую э, жизнь. Она э, погибла в возрасте 41 года, то есть она уже была зрелой женщиной. Надо сказать, что все утверждения, только что мною произнесенные, могут быть поставлены под сомнение. Но, пожалуй, слово «куртизанка» наиболее, безусловно, подходит к мате Хари, но и здесь тоже есть вопросы, поскольку всех своих возлюбленных она искренне любила. Ну, а то, что она от них получала деньги и всякие другие материальные блага, это, что называется, прилагающиеся обстоятельства. Красавица. Была ли она красавицей? Я рассматривал внимательно ее портреты, и вы тоже можете это сделать. Ну, пожалуй, так, интересная женщина. Сказать красавица я бы, наверное, не решился, но восприятие женской красоты, женской внешности – это дело довольно субъективное. Танцовщица. Действительно, Мата Хари выступала с восточными танцами. Причем имела бешеный успех и выступала на самых знаменитых сценах Европы. Но при этом она сама говорила, я никогда не умела танцевать, просто я не боялась предстать перед зрителями без одежды. Ну, не совсем без одежды, но почти без одежды, это я уже добавляю. А была ли она шпионкой? Ее за это осудили и расстреляли. Но многие историки э, с большими э, вопросами э, подходят к этой теме. Э, Кто-то даже сказал, что по материалам э, этого судебного процесса нельзя было осудить даже кошку, не то что человека. То есть безусловных доказательств ее шпионской деятельности тоже нету. Кем же была Мата Хари? Она, безусловно, была яркая, талантливая личность. В ней большая смелость, большая свобода и, конечно, ум и сила духа. Откуда взялась эта женщина? Кто она такая? Ее настоящее имя – Маргарет Гертруда Зелле. Она из Голландии происходит. Отец ее имел шляпный магазин. Семья была такая добропорядочная. А девочка с самых ранних лет жизни отличалась свободным нравом. В конце концов, ее отправили воспитываться в Гаагу. Там тоже это самое воспитание шло не очень успешно. И, будучи совсем юной, понимая, что природа должна дала ей женскую привлекательность, Маргарет Гертруда Зелле вышла замуж. По объявлению в брачной газете она нашла себе жениха Рудольф Маклеон. Он был шотландец по происхождению, офицер британской армии и служил в Ост-Индии, то есть на острове Ява. Значит, муж был на 20 лет старше своей жены, сильно пил, и брак этот вообще с самого начала не был успешным. Ну, есть мнение, что и Маргарет Гертруда Зелли, и ее супруг к этому времени перенесли венерические заболевания, в результате чего, значит, вроде нездоровые рождались дети. У них были сын и дочка. 
Дальше мальчик умер, причем в детстве, в каких-то сильных мучениях. От чего тут есть разные мнения. Кто-то говорит, что вот следствие венерических болезней, которыми болели родители, сказалось, а кто-то говорит, что ребенок был отравлен. Вроде бы кто-то из наказанных слуг подсыпал чего-то в еду детей, дети оба, и мальчик, и девочка, сильно заболели, но мальчик почему-то умер, а девочка осталась жива. Вообще, дочка Маты Хари, она дожила до 21 года и умерла, кажется, тоже от последствий сифилиса. Короче говоря, супруги расстались, дочь осталась с отцом, а Мата Хари явилась в Париж. И потом она шутила, что все разведенные жены или брошенные обязательно стремятся во французскую столицу. Ну, не знаю, насколько это так, но сказано довольно остроумно. В Париже она разные занятия пробовала. Пробовала быть натурщицей, но у нее была не безукоризненная фигура, у нее был маловат бюст. Потом была наездницей в цирке. И дальше... Кто-то из цирковых ее сотрудников, антропренеров, посоветовал ей заняться восточными танцами. Действительно, в результате нескольких лет, проведенных в Ост-Индии, будущая Мата Хари, она говорила по-малайски, она, видимо, знала эти танцы, она их видела, но, может быть, не так уж досконально она их знала, а просто силою своего воображения она могла воплотить то, о чем имела довольно смутное представление. В 1905 году в салоне русской певицы госпожи Кириевской состоялся танцевальный дебют Маргарет Гертруды Зелли, и к этому времени она взяла псевдоним Мата Хари. Что такое Мата Хари? Мата Хари в переводе с восточного какого-то языка, боюсь наврать, малайского, вероятно, Мата Хари означает «глаз дня», то есть «солнце». Именно так она себя называла, звучит очень красиво, э, даже если не знаешь э, восточных языков, э, и такой вот броский эффектный псевдоним. Муж ее, узнав о триумфе э, бывшей супруги, сказал, ну, у нее плоскостопие, и танцевать она никогда в жизни э, не умела. Однако в конце э, своих танцевальных номеров Мата Хари раздевалась почти совсем, оставляя на себе только драгоценности и и, так сказать, ну, самый минимум э, деталей одежды, это производило очень сильное впечатление, э, потому что э, стриптиз э, в то время был совсем новым делом, э, поражавшим воображение европейской публики. Ну, конечно, церковь очень сильно возражала против таких вот раздеваний. И уступив настоянием церкви, Мата Хари оставляла на себе впоследствии прозрачное трико. То есть она не представала перед публикой обнаженно. Дальше... Начался коллективный психоз. Мата Хари попала в моду. Она оказалась необыкновенно знаменитой. За 905 год она выступала многократно в самых знаменитых артистических и аристократических салонах Парижа. Несколько раз выступала у барона Ротшильда. Выступала в Музее Восточного Искусства. Она разбогатела. Конечно, меня любовников, но, видимо, влюблялась в каждого. Так продолжалось до 1914 года, когда грянула Первая мировая война. Но, будучи э, голландской подданной, Мата Хари имела право ездить по всей Европе. Дело в том, что Голландия в Первой мировой войне сохраняла нейтралитет. 
а вся Европа была объята огнем междуусобной бойни. И поскольку среди возлюбленных э, Маты Хари были э, крупные чиновники, офицеры, государственные деятели, э, вот от этого и возникла, вероятно, ее шпионская деятельность. Э, тут очень много легенд. Э, ну вот легенда, что она была э, засекречена как агент H21. Сначала она была шпионкой вроде бы немецкой, потом была перевербована э, Францией, Работала как бы на две страны одновременно. Короче говоря, все это закончилось так, как должно было закончиться. Ее арестовали в 1916 году. И в 17 году судили, осудили и расстреляли. Ничего не помогло. Ни сомнительности доказательств, ни прошение о помиловании, которое было подано на имя президента Франции Пуанкаре. Вроде бы адвокат Маты Хари даже падал на колени перед президентом. Ничего не помогло. И приговор был приведен в исполнение. Смерть она встретила необыкновенно мужественно. Она отказалась от повязки, закрывающей глаза. Ей не связали рук. Она была одета в специально сшитый для этого момента элегантный костюм. Когда ее э, оставили перед строем солдат, она послала им воздушный поцелуй и сказала, «Я готова, господа». Значит, солдаты в нее стреляли, все, кроме одного, один молодой человек упал в обморок. Тело Маты Хари попало в анатомический театр, потому что за ним никто не явился. Потом голова ее была погружена в формалин и выставлена в анатомическом музее Парижа. Потом голова эта была украдена. То есть вот этот самый ореол невероятных фантастических легенд продолжал существовать вокруг этой женщины даже много лет спустя после ее смерти. Если же говорить о том, какой итог она сама подвела своей бурной жизни, то можно обратиться к ее такому признанию, сделанному незадолго до смерти. «Я ни о чем не жалею. В моей жизни так тесно сплелись легенды и правда, что я сама не понимаю, что было в реальности, а чего не было. Я познала горе, Познала страдания, но я познала и власть женщины над мужчинами и поняла, что миром управляют умные женщины.